dear friends support reactions la idu varaikum four different problems paathirukom first vande simple point load paathom appuram rendavadha vande inclined load paathom third vande udl uniformly distributed load paathom fourth vande uniformly varying load and uniformly distributed same the paathom ipo adutha vande லோடு வந்து பாயிண்ட் லோடு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த சப்போர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ளைன் சப்போர்ட் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சப்போர்ட் வந்து இன்க்ளைன் சப்போர்ட்டாக இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ லோடு வந்து எப்படி கொடுத்துருந்தாலும் நம்ம அதை லோடை ரிசால்வ் பண்ணிட்டு சம் சால்வ் பண்ணிடுவோம் இப்போ சப்போர்ட் வந்து இன்க்ளைன் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் இதுலேயும் வந்து இந்த பாயிண்ட் லோடு இல்லாமல் யூடியிலோ யூஇலோ வரலாம் ஆனால் இப்போ இந்த இன்க்ளைன் சப்போர்ட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கறதுனால இது ஒரு சிம்பிள் பாயிண்ட்ல ஒரு சம்மாவே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு சிம்பிள் சம் தான் அது இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் லோடு சாரி இந்த சப்போர்ட்டை வந்து இன்க்ளைன் சப்போர்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த சப்போர்ட்டை மட்டும் எப்போதும் நம்மளுக்கு வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த இந்த வெர்டிக்கல் லைன் இருக்கிற மாதிரி அதாவது இந்த ஹிஞ்சிடு சப்போர்ட் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரோலர் சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க பெரும்பாலும் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ரோலர் சப்போர்ட்டை தான் இன்க்ளைண்ட் மாற்றுவாங்க ஏன்னா ரோலர் சப்போர்ட்டு தான் வந்து சிங்க சிங்கிள் ரியாக்ஷன் இருக்கு லோடை பொறுத்து வந்து ஏதோ ஒரு வெர்டிக்கல் லார் ஹரிசானல் இருக்கும் பெரும்பாலும் வெர்டிக்கல் போடுவோம் இப்போ இதில் வந்து இந்த ரோலர் சப்போர்ட் வந்து எப்போதும் இப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கிற ரோலர் சப்போர்ட் வந்து இப்போ இப்படி இருக்கு கிராஸாக இருக்கு இன்க்ளினேஷன் ஸோ இப்போ அது ஹரிசானலாக எவ்வளோ ஆங்கிள் மேக்கப் பண்ணுது அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி வந்து இன்க்ளைண்டாக இந்த லோடு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த சம்பளம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் லோடை நம்ம எப்போ மூலம் ரிசால்வ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அந்த பாயிண்ட் லோடு வந்து டவுன்வேர்டில் தேர்ட்டி டிகிரி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் லோடு வந்து இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டவுன்வேர்டு வருவோம் அடுத்து வந்து ஒரு ரைட் வேர்டு போவோம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ரிசால்வ் பண்ணி இங்கே நம்ம ரிசால்வ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் இருந்தாலும் வந்து எக்ஸாமில் தனியாக ரிசால்வ் பண்ணி பண்ணணும்னா எக்ஸாம் ஃப்ளிப்கார்ட் டயக்ராமில் வந்து வரைஞ்ச வேண்டியதுதான் ஃப்ரீ பார்ட் டயக்ராமில் இந்த இன்க்ளேஷன் காமிக்க மாட்டோம் ஆனால் சப்போர்ட்டுக்கு வந்து இந்த இன்க்ளேஷன் காமிப்போம் ஓகே ஸோ எப்போதுமே வந்து நம்ம மொமெண்ட்டுக்கு வந்து வெர்டிக்கல் லோடு தான் எடுத்துக்கிறோங்கிறதுனால வெர்டிக்கல் லோடு அதாவது இதை ரிசால்வ் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் வரும் இதை ரிசால்வ் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு ஹரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் வரும் ஸோ அந்த ஹரிசாண்டல் லோடை வந்து டேரக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த பாயிண்டில் போடுறீங்க அப்படிங்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் வேண்டியது இல்லை ஆனால் வெர்டிக்கல் லோடு இதில் உள்ள வெர்டிக்கல் லோடாக இருந்தாலும் சரி இதில் உள்ள வெர்டிக்கல் லோடாக இருந்தாலும் சரி அந்த பாயிண்ட் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இவங்க இங்க பாயிண்ட் கொடுக்கலனால நம்ம அந்த பாயிண்ட்ல கரெக்டா அந்த பாயிண்ட்ல கரெக்டா போடணும் பிகாஸ் ஆஃப் மொமெண்ட்டுக்கு வெர்டிக்கல் லோடு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் வெர்டிக்கல் லோடு இன்டு ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அந்த வெர்டிக்கல் லோடு எந்த பாயிண்ட்ல போடுறீங்க அப்படிங்கிறது ரிசால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த ஒரு பாயிண்ட்ல போடுறீங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ரீபார்ட் டயக்ராம் இதுல இருந்து வரைஞ்சிருவோம் இப்ப பாருங்க ஃப்ரீபார்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சாச்சு இந்த டயக்ராம் அப்படியே வரைஞ்சிருக்கோம் இதுல எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ஹிஞ்சி சப்போர்ட்டுக்கு ஹரிசாண்டலா ஒரு ரியாக்ஷன் அண்ட் வெர்டிகலா ஒரு ரியாக்ஷன் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் அண்ட் வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் போட்டிருக்கோம் ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் வந்து ஹச்ஏ அண்ட் வெர்டிகல் ரியாக்ஷன் வந்து விஏ இந்த ஹச்ஏங்கிறது வந்து நம்ம எப்போதும் அவுட்வேர்ட்ல போற மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இது அவுட்வேர்ட் தான் போகணுங்கிறதா இன்வேர்டாகவும் வரலாம் அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதுல பாருங்க இதுல சிங்கிள் ஹரிசாண்டல் லோடு மட்டும்தான் இருக்கு நம்ம இது வந்து அவுட்வேர்ட்ல போறோம் இந்த லோடு வந்து ரைட் வேர்ட்ல இருக்காங்க இது லெஃப்ட் வேர்ட்ல அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அடுத்து இந்த பாயிண்ட் இந்த இந்த இடம் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இன்க்ளைண்ட் சப்போர்ட் ஹரி ரோலர் சப்போர்ட் வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்குது எப்படி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த தேர்ட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்க இந்த தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டவுன் வேர்டு அண்ட் ஒரு ரைட் வேர்டு வருது இது வந்து டவுன் வேர்டு வரக்கூடியது தான் இங்கே எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த பாயிண்ட் அதாவது இது இது வந்து ஏங்கிற பாயிண்ட்டு இது ஏ இது பி அடுத்து இந்த பாயிண்ட் வந்து சிங்கிறது தான் இந்த இன்க்ளைன் லோடு ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் டி பாயிண்ட் டி
இதுக்கு வந்து ஆர்பின்னு போடுங்க ரியாக்ஷன் அட் பி பாயிண்ட் அவ்வளோதான் ஏன்னா ஹச்சு போட்டோம்னா அது ஹரிசாண்டலுக்கு மட்டும் தான் நம்ம போட முடியும் பி போட்டோம்னா அது வெட்டிக்கலுக்கு மட்டும் தான் போட முடியும் இது இன்க்ளைண்ட் இன்க்ளைண்டுக்கு வந்து ஹச்சும் போட முடியாது வீயும் போட முடியாது ஹச்சு மீன்ஸ் ஹரிசாண்டல் வீ மீன்ஸ் வெட்டிக்கல் ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே காமிக்க முடியாது அதனால நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஆர்பி அப்படின்னு மட்டும் கொடுக்குறோம் இது வந்து இந்த இன்க்ளைண்ட் சப்போர்ட்டுக்கு மட்டும் ஆர்பின்னு போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஆர்பி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி ரிசால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து இப்படி ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி அதாவது இந்த ஹரிசாண்டலுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி மேக்கப் இருக்கு அப்வோர்டில் போகுது ரியாக்ஷன் தான் அப்வோர்டில் போகுது இது ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்ல உள்ள ஒரு ஃபோர்ஸா மட்டும் பாருங்க ரியாக்ஷன் தான் ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு ஃபோர்ஸா மட்டும் பாருங்க இங்கே இருந்து இங்கே போறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஒரு அதாவது இங்கேருந்து இங்கே போறது ஷார்ட் கட் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டா போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லெஃப்ட் வேர்டு வருவோம் அப்போ அப்ப வரும் அப்போடு போவோம் லெஃப்ட் வேர்டு அப்வேர்டு ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஹரிசாண்டலாகவும் ஒரு வெர்டிக்கலாகவும் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆரோ வந்து இது ஸோ இது வந்து சைன் வரும் ஆர்பி ஆர்பிங்கிறது இந்த ஃபோர்ஸ் ஆர்பி சைன் தேர்ட்டிங்கிறது ஆங்கிள் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து காஸ் ஸோ ஆர்பி காஸ் தேர்ட்டி இந்த இன்க்ளைன்லோட தான் நம்ம வந்து ஒரு ஹரிசாண்டலாகவும் ஒரு வெர்டிக்கலாகவும் ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ்க்கு இது இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் வெர்டிகலுக்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வெர்டிகல் எடுத்துக்கிறோம் இந்த இன்க்ளைண்ட் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது எடுத்துக்க போறது இல்லை இதை தான் இந்த மாதிரி மாத்திருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹரிசாண்டல் சமேசன் ஹச்சி கொள்ள சீரோ சமேசன் பிசி கொள்ள சீரோ ரொம்ப ஈஸியாக பா பல 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 மாதிரி போட்டுடலாம் போட்டுட்டு நம்ம இதில் வந்து டைரக்டாக நம்மளுக்கு சமேசன் ஹச்சி சீரோ ஹச்சி கொள்ள சீரோ போட்டாலும் சரி சமேசன் பிசி கொள்ள சீரோ போட்டாலும் சரி டைரக்டாக வந்து நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்காது ஏன்னா ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றுலேயும் வந்து டூ அன் வேல்யூஸ் இருக்கும் சமேசன் ஹச்சி கொள்ள சீரோ போடும்போதும் சரி சமேசன் பிசி கொள்ள சீரோ போடும்போதும் சரி நம்மளுக்கு டூ அன் ஒன் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதுலேருந்து நம்ம மற்ற ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சமேசன் ஹச்சி சீக்குள் ஜீரோ அண்ட் சமேசன் பிசி கொள்ள ஜீரோ போடுவோம் அதுக்கு மாதிரி இவன் டேட்டா எப்பவும் போல் இருக்கீங்க டூ ஃபைனில் வந்து இந்த ஹச்சியே இந்த விஏ அடுத்த ஆர்பி விபிஓ ஹச்பிஓ கிடையாது ஆர்பி இது வந்து இன்க்ளைன் ஃபோர்ஸோ ஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும் ஹச்சியே விஏ அண்ட் ஆர்பி கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கப்புறம் எப்படி போகிறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரீ பார்ட் டயக்ராமில் பாருங்க ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் முதல்ல பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து தேர்ட்டி காஸ்ட் தேர்ட்டி அதை முதல்ல எழுதியாச்சு அடுத்து ஹச்சியை வந்து லெஃப்ட் ஓட் போகிறாங்களா மைனஸ் ஹச்சியே அடுத்து இந்த ஆர்பி காஸ்ட் தேர்ட்டி காஸ்ட் தேர்ட்டி வந்து லெஃப்ட் ஓட் போகிறாங்களா மைனஸ் ஆர்பி காஸ்ட் தேர்ட்டி ஓகே ஸோ இதை மட்டும் நம்ம இப்போ போட்டுக்கிறோம் இதை போட்டு இதை வந்து ரிசால்வ் பண்ணோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம ஹச்சியும் தெரியாது ஆர்பியும் தெரியாது ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த தேர்ட்டி காஸ்ட் தேர்ட்டி மைனஸ் ஹச்சியே ஆர்பி காஸ்ட் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறத ரிசால்வ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி காஸ்ட் தேர்ட்டிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எயிட்டுங்கிற வேல்யூ வரும் மைனஸ் ஹச்சியே இந்த ஆர்பி நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ காஸ்ட் தேர்ட்டிக்கு மட்டும் வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர்பி அப்படிங்கிற கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மைனஸ் ஹச்சி அண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஆர்பி வந்து ஈக்குவல் தாண்டி அந்த பக்கம் ப்ளஸ் ஆயிரும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆர்பி அண்ட் ஹச்சியே தான் நம்மளுக்கு அன்னல் வேல்யூ ஸோ அன்னல் வேல்யூ வந்து லெஃப்ட் சைட் வச்சுக்கிட்டு தெரிஞ்ச வேல்யூ ரைட் சைட் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இது வந்து இது ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் ஆகும் இதே போல தான் சமேசன் பிசி கொண்டு ஜீரோ போடும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டே வச்சுட்டு அதுக்கு மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சு அதுலேருந்து மற்ற இதெல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ பாருங்க வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஏ பிளஸ் ஆர்பி சைன் தேர்ட்டி அதாவது இந்த ஆர்பி சைன் தேர்ட்டி அப்போ இருக்காங்க இது ஆர்பி சைன் தேர்ட்டி அடுத்து மைனஸ் தேர்ட்டி சைன் தேர்ட்டி டவுன்ல இருக்கலாம் மைனஸ் போடுறோம் அடுத்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி டவுன்ல இருக்கலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி போடுறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் நம்ம எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த ஆர்பி தான் ஒரு ஹரிசாண்டல் வெர்டிகல் ஒரு வெர்டிகல் எடுத்திருக்கோம் அதை தான் நம்ம இங்கே ரிசால்வ் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஆர்பி சைன் தேர்ட்டில சைன் தேர்ட்டிக்கு மட்டும் வேல்யூ போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபை
4 plus 2 6. So, A is 20 kilo and 4 6 meter. That is 6 multiply. Tower is 2 meter. A is 20. That 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 is anti clockwise direction rotate aagum adanalla minus rb sin 30 adu force distance undu inda rb sin 30 undu a il irundu evlo thoratha irukku 4 plus 2 plus 2 so 8 8 meter distance thalli irukku that is equal to 0 so 1 2 3 vertical forces tha motha four vertical forces ana undu namma a ile inda va act aagradanalla adha namm eduthukka vendiyadilla this is one, two, three vertical forces. That's why the vertical force is correct on the point. Then we calculate the distance correctly. We the moment of vertical forces. We the horizontal forces. We have the horizontal distance. The vertical distance is not the same. We have the horizontal beam so horizontal distance. The vertical is the pillar column which is the same. We have 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 so, if we resolve this, we will be able to resolve this. So, if we resolve this, we will be resolve this. So, if we resolve this, we will be able to resolve this. So, 30 sin 30 and 4. 30 sin 30. 30 sin 30 into 4. So, 60 plus 20 into 6, 120 minus. Sin 30 into 8. So sin 30 put in into 8. 4 radio. 4 RB is equal to 0. Okay. So minus 4 RB is equal to 120 plus 60, 180. 180 in the under minus 180 no row. Minus minus cancel I know. So RB is equal to 180 divided by 4 in the 4 kilo on the row. Therefore, Rb is equal to. Therefore, Rb is equal to 180 divided by 4 putting here in 45 kilonewton. So, if you want to pay a mega pound round in equation 1 and 2 substitute in the number of the VA value, VB value in the chair, if you want to Rb cut a chair, Rb value by equation 1 and 2 substitute in the number of VA value. VB is this is the value of 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 the Manipulate the value of the value value of the 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 value of of the value 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 of the